പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വന്യ തിരുനാമത്തിന് സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഇന്നലെ സമയത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ജീസസ് ഫാമിലിയുടെ ആരാധനയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ കൂടി വന്ന് നമ്മുടെ ആയിരിക്കുന്നായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ മുഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ പാട്ടുകൾ പാടി അവരുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ വചനത്തിലൂടെ ദൈവിക ആലോചനകൾ കേൾക്കുവാൻ ഉള്ളതായ സമയമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളൊക്കെയും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിനെ മുഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് കൃപകളെ നൽകി ആരാധനകളൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു സന്ദേശങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് വിടുതലായിരുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അനേകം മെസ് മെസ്സേജുകൾ അനേക കത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതനേക ജീവിതങ്ങൾക്ക് അത് അനുഗ്രഹമായി ഭവിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം ദൈവമായ കർത്താവ് ഇന്നു പകലും നമ്മളെല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഉത്സാഹത്തോടെ ഒരുക്കത്തോടെ ആകാംക്ഷയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം ദൈവമ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ വേളയിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും തൻ്റെ വചനത്താലും തൻ്റെ ആത്മാവൻ നിറവനാലും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാല ലൂയ്യ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പുനഃകർത്താവെ ഈ പകൽ സമയത്ത് നിന്നെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നായ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഇന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്നായ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായി ഭവിക്കട്ടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വിടുതലായി ഭവിക്കട്ടെ നീ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് ചെയ്യുവാൻ എന്നെ നീ ഒരുക്കണമേ എന്ന് ഇന്ന് ഈ പകൽ സമയത്ത് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ജഡത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കൺമഷകൾ നീക്കി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുണ്യഹരക്തം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് ഇന്ന് ഈ പകൽ സമയത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം എന്നെ നീ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം ഹാലല്ലൂയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ഈ പകൽ സമയത്ത് തൻ്റെതായ പ്രവൃത്തികളെ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ നമ്മളെ പണിയട്ടെ നമ്മളെ ഒരുക്കട്ടെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹാലല്ലൂയ്യ രക്തതാൽജയം എടുക്കുക യേശുവിൻ്റെ രക്തതാൽജയം എടുക്കുകയാണ് ഹാലല്ലൂയ്യ പുനനാഥ നിർനാമത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു ഹല്ലൂയ്യ പ്രൈസ് ദോ രാജാതി രാജാവായിരിക്കുന്നവനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഇന്നലെ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിന്റെ മക്കൾ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ കെയും അവിടെ മധ്യേ വരുമെന്ന് അരുള് ചെയ്തവനെ നിന്റെ വാഗ്ദത്ത പ്രകാരം കർത്താവെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് തൊരു സന്നിധിയിൽ ഈ ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ ആമിൻ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നതായ എല്ലാം നിന്റെ മക്കളുടെ ആമിൻ ആയിരിക്കുന്നായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്റെ സാന്നിധ്യം വന്നിറങ്ങിയിരിക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുകയാണ് നിന്റെ സന്നിധിയുടെ നിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മറവിൽ കർത്താവ് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുക്കത്തോടെ കർത്താവ് നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീറി പോകുന്നതായ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ആ മീൻ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദനയിലായിരിക്കുന്നതായ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവ് അവരെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് പാടുന്നായ പാട്ടുകൾ കർത്താവ് ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ അവിടെ ജീവിതത്തെ അവിടെ ഹൃദയത്തെ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെ അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കർത്താവ് മധ്യത്തിൽ അവിടെ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവെ അങ്ങിറങ്ങി നടക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ യേശു എന്നെ തൊട്ടു എൻ്റെ യേശു എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകിയെന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കൃപ നൽകണമേ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നായ അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷകരെ കർത്താവ് അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആദ്യം അവസാനം വരെയും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിച്ചാട്ടെ
ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു നിൻ്റെ ദൈവം എവിടെ എന്ന് അവർ എന്നോട് നിത്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണുനീർ രാവും പകലും എൻ്റെ ആഹാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ജോലിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ നൈരാശ്യങ്ങൾ ഒക്കെയും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു വിഷാദമായ വേദനയായി ഒരു ചോദ്യമായി നിൽക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുവാനല്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ച് അവർ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉളവാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കർത്താവ് അവർ പോലും ചോദിക്കുന്നു ജോലിയായിട്ടില്ലേ വിവാഹമായിട്ടില്ലേ പഠിത്തം എന്തായി തീർന്നു ഭാവിയിൽ എന്താണ് പ്ലാൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിഷാദം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞെരുങ്ങുന്നായ അനുഭവം പ്രൈസ് ലോഡ് നാലാം വാക്യത്തിൽ സംഗീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന പുരുഷാരത്തിൻ്റെ സന്തോഷവും സ്തോത്രവുമായി സ്വരത്തോടുകൂടെ സാ സമൂഹമധ്യേ ഞാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നത് ഓർത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളം എന്നിൽ പകരുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ആരാധനയിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഓ ആനന്ദത്തിൻ്റെയും ഗീതങ്ങളൊക്കെയും പാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഞെരുങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവെ പാട്ട് ആനന്ദത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ് നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന പാട്ടാണ് നിൽ ആനന്ദിക്കാൻ സന്തോഷിക്കേണ്ടതായ സമയമാണ് എൻ്റെ ഭാവിയെ ഓർത്ത് എൻ്റെ മക്കളുടെ വിവാഹത്തെ ഓർത്ത് അവരുടെ പഠിത്തത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഞെരുങ്ങുകയാണല്ലോ എന്ന് പലപ്പോഴും ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന പുരുഷാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവരാനന്ദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയാത്തതായ അനുഭവം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഒരു നല്ല പാട്ടാണല്ലോ കോയർ പാടുന്നത് നല്ല സന്തോഷത്തിൻ്റെ മാനനത്തിലൂടെ വളരെ പുഞ്ചിരിയിലൂടെ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു കർത്താവേ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എങ്ങനെ കഴിയും കർത്താവേ എൻ്റെ പ്രശ്നം അത്രയും മാത്രം രൂക്ഷമാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നായ സഹോദര എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നായ സഹോദരി എന്ന് വിചാരപ്പെടുന്നായ യൗവനക്കാര ഇന്ന് പകൽ ഈ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ നീ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സംഗീതനക്കാരൻ പറയുന്നു എൻ്റെ ആത്മാവേ നീ വിഷാദിച്ചുള്ളിൽ ഞരുങ്ങുന്നത് എന്ത് അമേൻ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുക അവൻ എൻ്റെ മുഖപ്രകാശരക്ഷയും എൻ്റെ ദൈവമാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഇനിയും അവനെ സ്തുതിക്കും പ്രൈസ് അലോഡ് അലലുയ വിഷയത്തിനും പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഞാൻ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം അവൻ എൻ്റെ രക്ഷയും എൻ്റെ മുഖപ്രകാശവും അവൻ എൻ്റെ ദൈവമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കും കാരണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവൻ്റെ പ്രസാദമുള്ള സമയത്ത് അവൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ കണ്ണുനീരിനെ കണ്ട് അവൻ പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അലലുയ ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ഒരു പ്രത്യാശയോടെ എത്ര വല്ല ഞെരുക്കമായാലും എത്ര വല്ല പ്രശ്നമായാലും പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി വാത്സല്യ കുടുംബമേ നമുക്ക് കോയറിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത പാട്ടുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആത്മാവിൽ സെലക്ട് ചെയ്തായ പാട്ടുകൾ അവർ പാടുമ്പോൾ ആ മീൻ ഒരു പക്ഷെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ പാട്ടായിരിക്കാം ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നായ പാട്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ പ്രത്യാശയോടെ ഈ വിശ്വാസത്തോടെ അവൻ എൻ്റെ മുഖപ്രകാശവും രക്ഷയും അവൻ്റെ ദൈവമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പോടെ ചേർന്ന് പാടുക വിശ്വാസത്താൽ പാടുക ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ പാടുന്നായ പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നായ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് വിടുതലായി ദൈവം നൽകുവാൻ പോകുകയാണ് ഉറപ്പോടെ ആയിരിക്കുക നമ്മുടെ ദൈവം വാഴുന്നു അവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുകയാണ് ആകയാൽ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം അമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അതി പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്നൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ദിവസം ദൈവം തന്നതിനെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം ഹഗായി രണ്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഫ്രം ദിസ് ഡേ ഓൺ ഐ വിൽ 
ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നന്മയായിരിക്കാം ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ആ തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹിതർ പോലും നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയേക്കാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയേക്കാം ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ക്രിസ്തു വേശു നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചു ആ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തോട് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ സ്തുതിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാട്ടെ ആ ദൈവത്തിന് ഒന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ നന്മ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെയാണ് പാടുന്നത്
ഇഷ്ടം തെറ്റിപ്പോയി ഏകനായി മാറി ഞാൻ കൂട്ടത്തെ വിട്ടിട്ട് തേടി എന്നെയും മുറിവുകൾ മാറ്റിയും തോളിൽ വഹിച്ചതും വള്ളിയനായി കൂടെ നടന്നതും യേശുവേ മാറാത്ത മിത്രവേ യേശുവേ ഉയരിൻ്റെ ഉയരാളെ എൻ്റെ യേശുവേ മാറാത്ത മിത്രവേ നമ്മളെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിനോട് നമുക്ക് ചേർന്ന് കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാട്ട് ചേർന്ന് പാടാം പാടി പുകഴ്ത്തിയിടാം ദേവദേവനെ പുതിയതാ കൃപകളോടെ ആ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പാട്ടാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ പാട്ട് ചേർന്ന് പാടാൻ കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം നമ്മളെ നന്നായി അറിയുന്ന ദൈവത്തെ നമുക്ക് ചേർന്ന് ആരാധിക്കാം ഹലലൂയ പുകട്ടിടാം ദേവദേവനെ പുതിയത കൃപകളോടെ പാടി പുകട്ടിടാം ദേവദേവനെ പുതിയത കൃപകളോടെ ഇന്നലെയുമെന്നു എന്നും മാറാ യശുവി നാം പാടി പുകട്ടാ ഇന്നലെയുമെന്നു എന്നും മാറാ യശുവി നാം പാടി പുകട്ടാ യേശുവെന്ന നാമമേ എന്നാൽപ്പാവിൻ ഗീതമേ യേശുവെന്ന നാമമേ എന്നാൽപ്പാവിൻ ഗീതമേ എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ ഘോര ഭയങ്കര കാറ്റുമലയും കൊടിയതായി വരും നിരത്ത് ഘോര ഭയങ്കര കാറ്റുമലയും കൊടിയതായി വരും നിരത്ത് കാക്കും കരങ്ങള ചേർത്തു മാർവണച്ച സ്നേഹിക്കും പാടുക കാക്കും കരങ്ങള ചേർത്തു മാർവടച്ച സ്ത്രീ നിത്യം പാടും ഞാൻ യേശുവെന്ന നാമമേ എന്നാൽപ്പാവിൻ ഗീതമേ യേശുവെന്ന നാമമേ എന്നാൽപ്പാവിൻ ഗീതമേ എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാൻ എന്തോ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാൻ എന്തോ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ പെട്ട തള്ളക്കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ മറക്ക എന്ന വാർത്തയാ പെട്ട തള്ളക്കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ മറക്ക എന്ന വാർത്തയാ താഴ്ത്തി എന്നെ തന്നെ രത്തിൽ വെച്ചു ജീവപ്പാ എന്ന് മോടും ഞാൻ താഴ്ത്തി എന്നെ തന്നെ രത്തിൽ വെച്ചു ജീവപ്പാതെ എന്ന് മോടും ഞാൻ യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാൽപ്പാവിൻ ഗീതമേ യേശു എന്ന നാമമേ എന്നാൽപ്പാവിൻ ഗീതമേ എൻ പ്രിയ യേശുവേ ഞാനെന്നും വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിയിടുമേ 
கண்கள் கொதிச்சிருந்தே உள்ளம் கூடிச்சிருந்தே நாதா நின்னுடைய வரவினாயி கண்கள் கொதிச்சிருந்தே உள்ளம் கூடிச்சிருந்தே நாதா நின்னுடைய வரவினாயி பாரி கஷ்டதகள் வெறும் தினம் தோறுமே காந்தா வேகம் வந்தீடனே பாரி கஷ்டதகள் வெறும் தினம் தோறுமே காந்தா வேகம் நீ வந்தீடனே ஆனந்தமே பரமானந்தமே இது சொர்கிய சந்தோஷமே ஆனந்தமே பரமானந்தமே இது சொர்கிய சந்தோஷமே நீ பார்த்தலத்து வந்ததினா நீ பார்த்தலத்து சிருஷ்டி கார்த்தனவன் எந்தி உள்ளத்தில் வந்ததினா நீ பார்த்தலத்து சிருஷ்டி கார்த்தன உள்ளத்தில் வந்ததினா அவன் வரும் நாளில் எந்தே கரம் பிடிச்சு தந்தே மார்போட சீருமே அவன் வரும் நாளில் எந்தே கரம் பிடிச்சு தந்தே மார்போட சீருமே ஆ சமூகமதி அந்த கர்த்தருமாய் அர்த்து கோஷிக்கும் சந்தோஷத்தால் ஆ சமூகமதி அந்த கர்த்தருமாய் அர்த்து கோஷிக்கும் சந்தோஷத்தால் சந்தோஷமே நீ பார்த்தனத்தில் சிருஷ்டி கார்த்தனவன் என்று உள்ளத்தில் வந்ததினா நீ பார்த்தனத்தில் சிருஷ்டி கார்த்தனவன் என்று உள்ளத்தில் வந்ததினா நீ பார்த்தனத்தில் சிருஷ்டி கார்த்தனவன் என்று உள்ளத்தில் வந்ததினா நீ பார்த்தனத்தில் சிருஷ்டி கார்த்தனு ുഗ്രഹം യേശുവേ നന്ദി 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 കർത്താവെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം യേശുവേ ഹാലേലൂയ ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ നമ്മുടെ ഉള്ളു തുറന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ നന്ദിയാൽ ഉള്ളത്തോടെ ആ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ദൈവത്തെ ഓ ഹാലേലൂയ യേശുവേ സ്തുതി ഹാലേലൂയ യേശുവേ ഓ യേശുവേ ഹാലേലൂയ ജീസസ് ഓ ഹാലേലൂയ ഓ വിവർഷിക്കു ലോർഡ് ഓ ഹാലേലൂയ യേശുവേ അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്നിരുന്നാട്ടെ നമ്മെ അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മളെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് നമ്മളെ അറിഞ്ഞ ദൈവം ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഓ ഹാലൂയ ചേർന്നിരുന്നാട്ടെ 
ഞാൻ യോഗ്യനല്ല യേശുവേ നീ നന്മ പ്രാപിപ്പാൻ എങ്കിലും നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എങ്കിലും നീ മാനിച്ചു ആ ഇത്ര നല്ല സ്നേഹത്തെ ആ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഉള്ളു തുറന്നൊന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ നന്ദിയോട് ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ യേശുവേ ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുന്നവർത്താവ് 
അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിർത്താവ് ഞങ്ങൾ കൂടെ ഇരിക്കും മാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിർത്താവ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസമായി മാറുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിർത്താവ് എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് ആമേൻ 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 അമേൻ ഭക്തർ എഴുതിയതായ പാട്ടുകൾ എത്ര മനോഹരമായി അർത്ഥവത്തായ പാട്ടുകളാണ് അല്ലേ അമീൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല യേശുവേ നിൻ സ്നേഹം പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല യേശുവേ നിൻ നന്മ പ്രാപിപ്പാൻ എങ്കിലും നീ സ്നേഹിച്ചു എങ്കിലും നീ മാനിച്ചു നിശ്ചയമായി നാം യോഗ്യരല്ലാത്തതായ സ്ഥാനത്ത് അവൻ തൻ്റെ നന്മകളാൽ അവൻ തൻ്റെ കൃപകളാൽ തൻ്റെ കൃപകളാൽ നമ്മളെ അവൻ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മളെ മാനിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ്റെ കൃപകൾ എത്രയോ വലുതാണ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അതാണ് നമ്മൾ പാടിയതും അതാണ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തിയതും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ദൈവ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇനിയുള്ള സമയം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെയും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബർത്ത് ഡേയ്സ് ആഘോഷിച്ചവർ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിച്ചവരായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്നും ഇന്ന് ബർത്ത് ഡേ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി നിശ്ചയമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായി ഉള്ളതായ എല്ലാ നന്മകളെ നേർന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഇതിലൂടെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ലുയ്യ പ്രൈസ് ലോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ബർത്ത്ഡേയും വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഇവാഞ്ചിക്കൽ ടീമിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും അവർക്കായി നേരുന്നു അവർക്കായുള്ള വാഗ്ദത്ത വാക്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നീ സംവത്സരത്തെ നിന്നെ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു നിൻ്റെ പാതകൾ പുഷ്ടി പൊഴിക്കുന്നു ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിച്ച മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വചനത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ദൈവം അവരെ അവരുടെ പാതകൾ പുഷ്ടി പൊഴിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്രകാരം വചനം പറയുന്നു നൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹോവ തൻ്റെ സിംഹാസനത്തെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ രാജ്യത്വം സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്നു സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്വം അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഭരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഹാലെ ലുയ്യ പ്രൈസ് ലോൾ തുടർന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച പല വിഷയങ്ങൾക്കും ദൈവം മറുപടി തന്ന വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം കോവിഡ് രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയാൽ യേശുദാസൻ ശാന്തമ്മ അനിൽകുമാർ എന്നീ മൂന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അത്ഭുതകരമായി ദൈവം കോവിഡ് രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കൊടുത്തു അവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു വിടുതൽ ലഭിച്ചു എന്ന് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിളിച്ചറിയിക്കുകയുണ്ടായി ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ നാമം മഹത്വമെടുക്കുമാറാകട്ടെ തുടർന്ന് വില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാ ലെ ലുയ്യ ഹാ ലെ ലുയ്യ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം യേശുവേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവേ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാ ലെ ലുയ്യ എൻ്റെ ബലമായ ഹോവേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ കർത്താവെ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു നിൻ്റെ നാമത്തിന് ഞങ്ങൾ മഹത്വം കരയറ്റുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ സ്തുതികൾ മേൽ വസിക്കുന്നവനെ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവമേ നിൻ്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ വിടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കുന്നവർ ഇന്ന് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്നവർ ഈ മക്കൾക്ക് നിൻ്റെ കരുണയാൽ അവരെ നിറയ്ക്കണമേ ദൈവിക സമാധാനത്താൽ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവര
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് വിടുതലിനും സമാധാനത്തിനുമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി രോഗത്തിന് സൗഖ്യം ലഭിച്ചവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ദൈവിക സമാധാനം നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള അവരുടെ പഠന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുസാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ തുടർന്നുള്ള പലവിധമായ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും സമാധാനം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ കൃപകളെ ദൈവം കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കോവിഡ് രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ പലവിധമായ രോഗങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഡയാലിസിസ് രോഗികൾ ക്യാൻസർ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ ഇവരെ എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പൻ്റെ കരം കൂടെ ഇരിക്കണമേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്താൽ അവർക്ക് അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ കൊടുക്കുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാലെ ലൂയ്യ സ്തോത്രം കർത്താവ് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ പൊന്നു നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നു അപ്പോൾ ആ നിന്റെ സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിന് അടുത്തേക്ക് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഞങ്ങൾ അടുത്തു വരികയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കർത്താവ് കോവിഡ് രോഗത്താൽ കർത്താവ് വളരെ ഭാരപ്രദ ജനത്തെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവ് കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തമിഴ്നാടിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഡൽഹി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെയും അധികമായി കോവിഡ് കർത്താവെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കൂടെ ഇരിക്കണമേ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സൗഖ്യത്തെ ദൈവം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലെല്ലാം കോവിഡ് രോഗത്താൽ ജനം കഷ്ടപ്പെടുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം വിടുതലും കൊടുക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ സമാധാനമില്ലാത്ത മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർക്ക് സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഹാലെ ലൂയ്യ ഹാലെ ലൂയ്യ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മേല് ദൈവിക സമാധാനം വാഴട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കർത്താവയെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ മേൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ നിന്നാൽ പണിയപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളായി കുടുംബജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അനേകരായിരിക്കുന്നു യുവജനങ്ങൾ അനേകർ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ഇവരൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ മടക്കി വരുത്തുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ സമാധാനം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷമായി കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചിട്ട് മക്കളില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യതകളെ എൻ്റെ ദൈവം പണിയുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ഹാലെ ലൂയ്യ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് മക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് അതോടൊപ്പം മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത് വയസ്സിനോട് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും കർത്താവെ അനുയോജ്യ പങ്കാളികൾ ലഭിക്കാതെ കർത്താവെ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേകം മക്കളുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് ഈ മക്കൾക്കൊക്കെയും ഉത്തമരായ ജീവിത പങ്കാളികളെ ലഭിച്ച് അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ ദൈവമേ നിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശൂന്യതയെ കർത്താവെ ശൂന്യതയിൽ നിന്നും സകലത്തെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയ ദൈവം ഇവരുടെയൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ ദൈവിക സമാധാനം കൊണ്ട് അവരുടെ ശൂന്യതകളെ പണിതെടുക്കുവാണ് ദൈവകരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിധി ഏൽപ്പിച്ച ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം വസിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾ കാണുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അനേകർക്ക് വിടുതൽ കൊടുത്ത ദൈവം ഈ ആഴ്ച കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അനേകർക്ക് വിടുതൽ കൊടുത്തിരിക്കാൽ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ദൈവം ഉത്തരം തന്നിരിക്കാൽ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ സ്വർഗ
രണ്ടായിട്ട് പിരിഞ്ഞു കോർട്ടിൽ ഭയങ്കര കേസായിരുന്നു അവളും വാദിച്ചു ഇയാളും വാദിച്ചു അവസാനം അവൾ ഇയാളുടെ സ്വത്തെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി പ്രകടം കൊണ്ടുപോയി വീട് കൊണ്ടുപോയി കാറ് കൊണ്ടുപോയി മാസം തോറും പിന്നെ അമ്പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് മാസം തോറും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിധിയുമായി ഈ മനുഷ്യനങ്ങ് വിഷമിച്ചു പിന്നെ ഇയാൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കടപ്പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ അവൾ എൻ്റെ സ്വത്തെല്ലാം കൊണ്ടുപോയല്ലോ എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം വരുമ്പോഴെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ ഇടിവെട്ടുമ്പോഴെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നടക്കുകയാണ് അന്നേരമാണ് അവിടെ ഒരു പിച്ചള വിളക്ക് കണ്ടു അയാൾ അതെടുത്തു തുടച്ച് തോത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മാലാഖ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ആഗ്രഹം ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് നീ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ അയാൾ എൻ്റെ നാട്ടുകാരൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു അയാൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും എനിക്ക് കൊച്ചിയിൽ കടമ്പിളിനോട് ചേർന്ന ഒരു രണ്ടേക്കർ ഭൂമിയും നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു വീടും മുമ്പിൽ ഒരു കാറും ഷും പ്രമാണം കൈ കൊടുത്തു അവക്കും ഷും ഷും അവക്കും കിട്ടി നാലേക്കറും വീടും എനിക്കൊരു പത്ത് കോടി രൂപ വേണം ഷും ഒരു ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു ഷും ഷും അവക്കും കിട്ടി ഇരുപത് കോടി ഇനി മൂന്നാമത്തേത് പറഞ്ഞു പകുതി ചാവത്തക്കോണ് എന്നെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചാട്ട് ഷും അവൾ ഷും ഷും അവൾ ചത്തു പോയി ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരുന്നു അല്ലേ അല്ല ശരിയല്ല ഡിവോഴ്സ് നടക്കരുത് ഒരു കാലത്തും ഡിവോഴ്സ് നടക്കരുത് ഡിവോഴ്സ് എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ വാ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരരുത് വിവാഹിതരുടെയൊക്കെ പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും ഡിവോഴ്സ് എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വരരുത് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം അതൊരു ബൈബിൾ ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ ഓൾ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സാണ് എന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രസംഗ വിഷയം പഠന വിഷയം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചോദ്യം എന്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ സുന്ദരമായ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഉപവാസം എന്തിന് എങ്ങനെ നിങ്ങളത് വായിക്കണം കാരണം പലരും എൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചുണ്ട് ഉപവാസമെടുക്കുമ്പോൾ പാല് കുടിക്കാമോ ഉപവാസമെടുക്കുമ്പോൾ ചായ കുടിക്കാമോ ഉപവാസമെടുക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം കഞ്ഞി കുടിക്കാമോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള മറുപടിയല്ല ആ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു ഒരു ഓഫറിങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ സൂക്ഷേഷകളിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഭാവന അയക്കുമ്പോൾ ആ പുസ്തകം ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓഫീസുണ്ട് മദ്രാസിലുണ്ട് ബാങ്കിലുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അയച്ചു തന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല തപാലിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വിഷയം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എങ്ങനെ എന്തിന് എവിടെ ഒന്ന് എവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എവിടെ വെച്ച് വേണേലും പ്രാർത്ഥിക്കാം അവിടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഭ ഹാളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാം പള്ളിയിൽ ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാം റബ്ബർ തോട്ടമോ തെങ്ങും തോപ്പോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിഭൂമിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം കുളിമുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം വിമാനത്തിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ട്രെയിനിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ബസ്സിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജയിലിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആശുപത്രിയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസറുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് നടന്നു പോകാം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ തലകറങ്ങി അതെനിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് തലകറങ്ങി പക്ഷേ അറിയാൻ വയ്യ എനിക്ക് അമ്മയ്യ അപ്പോൾ ആശുപത്രി അടുക്കലാണ് മിലിറ്ററിയിലെല്ലാം ആശുപത്രിയുണ്ട് എനിക്ക് ആശുപത്രി ഡോക്ടർ എടുക്കാൻ പോകാൻ പേടിയാണ് കാരണം അയാളെ ഞങ്ങൾ മൃഗ ഡോക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരുത്തൻ ചെന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ണിനകത്ത് വേരുണ്ട് പറഞ്ഞ് കാർബോളിക്ക് വാങ്ങി സോപ്പ് വാങ്ങിച്ച് തേക്കാൻ പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ണിന് കാഴ്ച പോയി ഈ ഡോക്ടർ എടുക്കലാണ് ഞാനും പോന്നെ പട്ടാളത്തിൽ വേറെ ഡോക്ടർമാരൊന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ ഡോക്ടറേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഡോക്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് എന്നെ അറിയാം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസിലായതുകൊണ്ട് എന്നെ പറയാം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വർക്ക് ഇഷ്ടം എന്ത് പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തല ഇറങ്ങുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ ദൈവം അയാൾ തരുന്ന മരുന്ന് കാരണം അയാൾ എഴുതി തരാതെ ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അയാൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മെഡിക്കൽ ലീവ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് ഇയാൾ ഇരുന്ന അയാൾ ഒരു ഗുളിക തന്നു ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ്
അല്ലാതെ സ്ഥലകാല സമയം നമുക്ക് ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ വെച്ചും പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്ഥലകാലം ഇല്ല രണ്ട് എപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ നാല് നാം വേദപുസ്തക പ്രകാരം നടക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരാളിൻ്റെ അഭി അഭിപ്രായമല്ല വേദപുസ്തക പ്രകാരം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ നാല് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുന്നില്ല ഉറങ്ങുന്നുമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിങ്ങൾ ചൊവ്വാപുത്രൻ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞാൻ നിങ്ങൾ ചൊവ്വാപുത്രൻ വ്യാഴം ഏത് ദിവസത്തിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കേട്ടാട്ടെ മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സങ്കീർത്തനം യഹോവയുടെ കണ്ണ് നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവൻ്റെ ചെവി അവരുടെ നിലവിളിക്കം തുറന്നിരിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ ടെലിഫോൺ ദൈവത്തിൻ്റെ ടെലിഫോൺ ഇല്ല ഞാനിങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവന പോലെ പറയുകയാണ് ഒരിക്കലും നാം വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാൻ ബിസിയാണെന്നുള്ള ശബ്ദം കിട്ടത്തില്ല പരിധിക്ക് പുറത്താണെന്ന് പറയത്തില്ല സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്ന് പറയത്തില്ല ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആണെന്ന് പറയത്തില്ല അവൻ നിൻ്റെ നിലവിളിക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്തീയ മതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മതം വളരെ സരളമായിട്ട് ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചു തരാം ഇൻ്റർനാഷണൽ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിൽ വിചാരിച്ചാട്ടെ ഒരു വിശ്വാസി വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കണം സസ്യഭൂക്കായിരിക്കണം നടക്കത്തില്ല ക്രിസ് എസ്കിമോ അവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഇല്ല അവിടെ മീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീനും ഇറച്ചിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻലാൻഡ് അവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഇല്ല അവിടെ പച്ചക്കറികളില്ല അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇറച്ചിയും മീനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലയിടത്ത് ചില മതക്കാർക്ക് സാധിക്കും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സർവലാഹോപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മതത്തിന് സാധ്യമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് സാധിക്കും നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കാൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കണം ചില മതക്കാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല കുളിച്ചിട്ട് വേണം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ എസ്കിമോ എവിടെ കുളിക്കാനാ അല്ലേ മരുഭൂമിയിലുള്ളവൻ എവിടെ കുളിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനമൊക്കെ ഇപ്പോഴെല്ലാവർക്കും പൈപ്പുണ്ട് പക്ഷെ പൈപ്പില്ലാതെ ഇരുന്ന കാലത്ത് മരുഭൂമിയിലൂടെ കുളിക്കും ഒരു രോഗി അങ്ങനെ കുളിക്കും ജയിലിലായിരിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ കുളിക്കും ചിലർ പറയും മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു രോഗി എങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തും തൂക്കുമരത്തിൽ കിടക്കുന്നവൻ എങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തും പാരലൈസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നവൻ എങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തും ജോലിയിൽ ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തവൻ കമ്പനിക്കകത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തും അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മതമാണ് എവിടെ വേണേലും എങ്ങനെ വേണേലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അടുത്തത് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എഴുതിയെടുക്കാം ഒന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒന്ന് ശമുവൽ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് അവൾ അവനോട് ശമുവൽ പ്രവാചകൻ്റെ അമ്മ ഏലി പുരോഹിതനോട് പറഞ്ഞതാണ് യജമാനിനെ യജമാനാണ് യോഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സമീപത്ത് നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീയാകുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറേ കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ല കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആവശ്യക്കാരിയായ ആരാധിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതാ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലൂക്ക് പതിനെട്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പരീക്ഷൻ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ചുങ്കക്കാരന് ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുനിയാതെ മാറത്തടിച്ച് ദൈവമേ പാപിയായ എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു പരീക്ഷനും ചുങ്കക്കാരനും നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതാ വേറൊരു ഭാഗം ലുക്കോസ് ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് മറുവ മലയിൽ അവർ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം രണ്ട് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരുവിധം മാത്രമല്ല പല ഭാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അവസ്ഥ ഏതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പല ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏ യഷിയാവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏത് മുഴങ്കാലും മടങ്ങും ഏത് നാവും സത്യം ചെയ്യും ഹാളേ ലുയ്യ അപ്പം മുഴങ്കാൽ മടക്കി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും സകലരും വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും രണ്ട് അപ്പോസ്തോൾ പ്രവർത്തി ഏഴിൻ്റെ അറുപത് അവനോ സ്റ്റെഫാനോസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണ് മുട്ടുകുത്തി കർത്താവെ അവർക്ക് ഈ പാപം നിർത്തരുത് എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശ്രീ എഫ് എസ് സിയർ മൂന്നിൻ്റെ
ഒരു ഹോളി ലാൻഡ് ടൂറുമല്ല ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ടൂറായിട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയാൽ ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് രണ്ടാമത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏഷ്യയിലൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം എങ്കിലും ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും അറിവിനും ഒക്കെ പോകുന്നത് നല്ലതാണ് യേശു മുട്ടുകുത്തിയ പാറ ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട് അതായിരിക്കാം ആണെന്ന് തീർത്ത് പറയാനൊക്കത്തില്ല അവനവിടെ മുട്ടുകുത്തി യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കും മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് മൂന്ന് ഒന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് മുട്ടുകുത്തി മൂന്ന് കവിഞ്ഞ് വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പഴയ കാലത്തൊക്കെ രാജാക്കന്മാരെ കാണാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ നെടുമ്പാട് വീഴും അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഈ കവിഞ്ഞ് വീണെന്ന് പറയുന്നത് നെടുമ്പാട് വീണ് ആരാധിക്കുന്നു അതും ഒരു പദവിയാണ് യേശു മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ടിട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മത്ത ഇരുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ അവൻ അല്പം മുമ്പോട്ട് ചെന്ന് കവിഞ്ഞ് വീണു പിതാവെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകണമേ എങ്കിൽ ഞാൻ എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കും പോലെ അല്ല നീ ഇച്ഛിക്കും പോലെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കവിഞ്ഞ് വീണു കാരണം അതിനുശേഷമുള്ള അവൻ്റെ പങ്കപ്പാട് നല്ല വാക്കതാണ് പങ്കപ്പാട് അവൻ്റെ കഷ്ടത ആ ക്രൂശ്മരണം അത്ര ദയനീയമായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സിനിമ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കാണണം ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കണ്ടു ഇനി വളരെ ആ വേദന അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ആ അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന കഷ്ടപ്പാട് പങ്കപ്പാട് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ആടി അയ്യോ ആടി കൊള്ളുന്നവൻ അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടവൻ നിലത്ത് വീണ് കവിഞ്ഞ് വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കും അതിവേദന സമയത്തും അല്ലാത്തപ്പോഴും കവിഞ്ഞ് വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വർഭാഗം മോശം മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ എട്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണ് നമസ്കരിച്ചു നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം നമ്മളും സാഷ്ടാംഗം വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ നാലാമത്തെ കാര്യം നിന്നുകൊണ്ട് മുട്ടുകുത്തി കവിഞ്ഞ് വീണ് നാല് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയാണ് പള്ളിയിൽ ആദ്യം പ്യൂ ക്രമീകരിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭ ഉണ്ടായപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭകളും അതിന് മുമ്പ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭകൾ അവരും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭകൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും ലോങ് ബൈബിൾ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അത് തെറ്റാണ് നാം ശരിയാണ് ഇതാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് പറയാം അപ്പോഴും നമ്മൾ പ്യൂ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെയും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് ഏതാണ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബ പിന്നെ കുറച്ച് സഭകളുണ്ട് കൽദായ സഭകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇടപാടില്ല അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ശമുകൾ ഏഴിൻ്റെ പതിനെട്ട് ദാവീത ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോൾ സഭയുടെ ആചാരം മാത്രമല്ല വേദപുസ്തകത്തിലും ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമുക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അഞ്ച് കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു മുഖം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൈ ഉയർത്തി സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൈകളെ വിശുദ്ധാന്തർ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിന്നോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ യാചനകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണമേ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാലിൻ്റെ രണ്ടും യശയാവ് ഒന്ന് പതിനഞ്ചും കാണുക എഴുതിയെടുക്കുന്നവരെ പിന്നീട് നോക്കാം ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടിൻ്റെ എട്ട് പുരുഷന്മാർ എല്ലായിടത്തും കോപവും വാഗ്വാദവും വിട്ടകന്ന് വിശുദ്ധ കൈകളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യത്തോടെ മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികൾ ആണെന്നുള്ള അവകാശബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി പറയുന്ന കേട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വരെ ധൈര്യത്തോടെ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാ ധൈ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശബോധത്തോടെ ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവത്തില്ല അവൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധകാരങ്ങളെ ഉയർത്തി അപ്പച്ച എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതാ അടുത്തത് നാം എന്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഏ എന്തിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തോട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഓർക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമെന്ന് ദൈവം അറിയുന്നത് മാത്രം അവൻ തരും അത് മാത്രമേ തരാവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലാത്തത് നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് ഏതാണോ ദോഷം ചെയ്യാത്തത് അത് തരണം എന്ന് പറയാം ഞാൻ പത്താം കോട്ടി ചെന്ന് ഒരാൾ എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തന്നു പുരടം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പുരടം വാങ്ങിച്ച് വീട് പണിയാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഭൂമി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നൊന്നര ഏക്കർ വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം
അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ പാലും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് അധികവും വരുന്നത് പുരുഷന്മാർ വല്ലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒന്ന് വരും വൈകുന്നേരം നാലഞ്ച് മണിക്കാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോകുന്നവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രാ രണ്ട് പേര് ഇരിക്കുന്നവരെ കണ്ടില്ലയോ കണ്ട് കൈയും കോർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ പതിവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അവർ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വികാരഭരിതനായി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയെല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്നത് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടാനാണോ കർത്താവെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നാല് വശത്ത് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ അവിടെ ചർച്ച് പണിയും ഞാൻ ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട് പണിയും കർത്താവ് അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട് പണിയും കർത്താവ് ഞാൻ ഇവിടെ ബൈബിൾ സ്കൂൾ പണിയും കർത്താവ് ഇവിടെ ഞാൻ കർത്താവ് ഈ ഭൂമി എനിക്ക് തരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു പിടി മണ്ണ് ഞാൻ വാരിയിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് അഥവാ ഈ ഭൂമി എന്നെ ചീത്തയാക്കുമെങ്കിൽ താൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വാചകം മാറ്റി കർത്താവ് ഈ ഭൂമി എന്നെ ചീത്തയാക്കുമെങ്കിൽ എന്നെ മാറ്റിയാട്ട് പക്ഷേ ഈ ഭൂമി ആവശ്യമാണ് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് നന്നായിപ്പോയി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് നന്നായിപ്പോയി വാങ്ങിച്ചത് നന്നായിപ്പോയി അപ്പോഴൊക്കെ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ട് ഇയാൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇവിടെ വാങ്ങിക്കണോ പലയിടത്ത് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരായോ ആ സമയത്താണ് കുമ്പനാട് നല്ല കുമ്പനാട് നല്ല വേറെ ആങ്ങിലിത്താനത്ത് നിന്ന് ഒരു ദൈവദാസൻ വന്നു ആരാണ് പണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഐ പി സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ജേക്കബ് ജോണിനെ കാണാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിനെ കാണാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് വന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിച്ചു അങ്കളെ അങ്കൾ എന്ത് പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ നന്നായി പാസ്റ്റർ കെ ഇ എബ്രഹാം ഐ പി സിക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ കെട്ടിടം പുരയിടം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കുമ്മനാട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇത് വെറുതെ അനാവശ്യമായിപ്പോയി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വന്ന് പുരയിടം വാങ്ങിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കമുകും തെങ്ങും ഒക്കെ വെട്ടി നല്ല നീളമുള്ള കട്ടിൽ പണിതിട്ടതുകൊണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ വന്ന് നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന വർഗീസ് കാണിച്ചത് ബുദ്ധിയായിപ്പോയി അദ്ദേഹം എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ ധൈര്യത്തോടെ ചോദിക്കാനുള്ള തൻ്റെ അളവ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കാം ഹാലിയ രണ്ട് ഏതാവശ്യവും ചോദിക്കാം ഇറച്ചി ചോദിക്കാം മീൻ ചോദിക്കാം ചപ്പാത്തി ചോദിക്കാം മുന്തിരിങ്ങ ചോദിക്കാം ഏത് ആവശ്യവും ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളത് മാത്രം മതിയല്ലാത്തത് നീ തരരുത് എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം സീ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനാണ് ഇൻ്റർസെസറി പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പത്താം കൂട്ടി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച സർവീസിനും അവിടെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സഭകളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് സഭകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് സി എൻ എ ചർച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും രണ്ട് കാതലിക് ചർച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഐ പി സി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും നാല് ബ്രദറൻ ചർച്ച് നാല് പേർക്ക് അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് കാണുന്നത് ബാക്കി എല്ലാവരും വന്ന് അവരുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അവരുടെ വലിയ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല ബ്രദർ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ബ്രദർ മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും ഡി നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മളെ നടുവിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് ഇവിടുന്ന് അന്യായം മാറിപ്പോകട്ടെ ഇവിടുന്ന് അനർത്ഥം മാറിപ്പോകട്ടെ ഇവിടെ ദൈവകൃപയും ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കള്ളവാറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ നാമത്തിൽ കള്ളവാറ്റുകാർ ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ ഇവിടെ ദുർനടപ്പുണ്ട് കർത്താവ് യേശുവിന് നാമ ദുർനടപ്പ് മാറിപ്പോകട്ടെ ചിലർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതിൽ മാറി അതിനെന്താ തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ മാറത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല മാറും 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 ഹാലിയ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാലുയാ വേദപുസ്തകം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ഭരണാധിപന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മ
വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മർത്തോമക്കാർ മർത്തോമക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം യാക്കുവക്കാർ യാക്കുവക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഐ പി സിക്കാർ ഐ പി സിക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഐ ഐ ടി ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ഐ ടി കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം നമ്മുടെ സഭാ നേതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് അവരെ കാത്തുകൊണ്ടുമേ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടല്ലേ കർത്താവ് ജി മറ്റു സഭകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അടുത്തുള്ള സഭകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ലില്ലി കൂടെ കൂടെ പോപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ലില്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ കത്തോലിക്കാൻ പോപ്പിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ച് ലില്ലി എന്തോ കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന് വന്നാണോ അല്ല പിന്നെന്തിനാ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ലില്ലി പറഞ്ഞു അസാധാരണമായ ഒരു മറുപടിയാണ് ലില്ലി പറഞ്ഞത് ലില്ലി പറഞ്ഞു പോപ്പ് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം കാണിച്ചാൽ മനുഷ്യനല്ലേ ചില പോപ്പുമാർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ടൊരവസ ഒരു 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 വല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരബദ്ധം കാണിച്ചാൽ മൊത്തം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നാണക്കേടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സഭകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ചെറിയൊരു പുസ്തകം നാം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ വായിക്കണം വ്യാക്കുപക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കത്തോലിക്കർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മർത്തോമക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഐ പി സിക്കാർക്ക് പന്തിക്കോസുകാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ബ്രദർമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാല ലൂയ എച്ച് നമ്മുടെ വിശാല കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ക്ലാൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ വംശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കുടുംബം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പട്ടക്കാർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരുടെയും കുടുംബത്തിൽ കത്തോലിക്കരുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഞാൻ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും കത്തോലിക്കരുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ പട്ടക്കാരൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോകട്ടെ യാക്കോബയിൽ പോകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാം യാക്കോബയിൽ പട്ടക്കാരൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ മർത്തോമായിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇവാഞ്ചലികൾ ഉണ്ടാകട്ടെ സി എസ് ഐയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ കർത്താവ് ഐ പി സിയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അസംബ്ലീസുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ നമ്മുടെ വിശാല കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് മദ്യപാനികൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ ഹാല ലൂയ ദൈവവേലയെപ്പറ്റി അവർക്ക് ഭാരം ഉണ്ടാകട്ടെ ഹാല ലൂയ ജയ നമ്മുടെ ഐ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും അല്ല വരുന്നത് അതൊക്കെ എക്സ്റ്റൻഡഡ് ഫാമിലിയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മക്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് കച്ചേരിയിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് വരുന്നു എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ കുടുംബ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ അഞ്ച് മക്കൾ അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ ഫോട്ടോയിലോട്ട് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊന്നും ഒരു കുടുംബ ഫോട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിലോട്ട് നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുക ചിലപ്പോൾ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ജയ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ശത്രുക്കളുണ്ടോ പ്രാർത്ഥിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങളാകും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് എനിക്ക് ശത്രുക്കളില്ല എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ട് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ട് എൻ്റെ ആക്ടിങ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ട് സാരമില്ല എങ്കിലും എനിക്ക് ശത്രുക്കളില്ല ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് പഠിച്ചത് യേശു തന്നെ ക്രൂശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതല്ലയോ അതുപോലെ നാമം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതല്ലേ യേശു പറഞ്ഞു മത്തായി ആറിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് ഹാലലിയ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല ഞാനല്ല ഇത് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് അവൻ എന്ത് വേണം നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്ത് അവരോട് ക്ഷമിക്കണം ഹാല ലൂയ പിന്നെ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ശത്രുവല്ല ഹാല ലൂയ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാല ലൂയ എൻ്റെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ
പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ മിഷൻ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാനിതിങ്ങനെ അല്ലല്ല എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും അതായിരുന്നു ആലേലിയ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞിനെയെങ്കിലും വിളിക്കണമേ ഹാലേ ലൂയ ഒരു കുഞ്ഞിനെയെങ്കിലും വിളിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാലേ ലൂയ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ മക്കൾ കേൾക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ആളുകളുണ്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഗീഷെ വർഗീഷിന് അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് നാല് പേരും ദൈവവേലക്കാരായി എന്തുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഹാലേലി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഓരോ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവർ കേൾക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഓരോ ആഴ്ചയിലെങ്കിലും അവർ കേൾക്കുമായിരുന്നു കർത്താവേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഫുൾ ടൈം പാർട്ട് ടൈം ദൈവവേലക്കാരായി തീരട്ടെ ഒരാളെങ്കിലും ഫുൾ ടൈം വർക്കർ ആയി തീരണം ഹാലേലിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പോകേണ്ട നാല് പേര് ദൈവവേലയിൽ ആയി തീർന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ ഹാലേലുയ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെയും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തു കർത്താവേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കണമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിക്കണമേ ഞാൻ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊടുക്കുന്നില്ല ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരാളെയെങ്കിലും വിളിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരെയും വിളിച്ചാൽ ഭാഗ്യം എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നെഹമ്യാവ് പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു കുഞ്ഞേ ഉള്ളെങ്കിലും ദൈവവേലയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ഇതാ മൂന്നാം അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നതിന് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു ലുക്കോസ് ഒൻപതിൻ്റെ പതിനാറ് അഞ്ചപ്പം പന്ത്രണ്ട് മീനെടുത്തിട്ട് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി അവനതിനെ നുറുക്കി മുപ്പതിനായിരം പേർക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിളാണ് അത് വർദ്ധിച്ച് കിട്ടുവാനായിട്ട് അവൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അത്ഭുതം വേണ്ടതുപോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാലേ ലൂയ ഒരിക്കൽ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഓർഡിനേഷനാണ് എൻ്റെ ഈ പച്ചൻ്റെ ആർ എസ് പുര ജോസ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓർഡിനേഷൻ സർവീസാണ് അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പാസ്റ്റർമാരെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വന്ന് ആരൊക്കെയാണ് കോട്ടയത്ത് എ എ ഫിലിപ്പോസ് പാസ്റ്റർ പൂതിയോട്ട് കുഞ്ഞ് ചെന്നിത്തല ജേക്കബ് സാർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയപ്പം വീട്ടിൽ കുറച്ച് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് രൂപയിൽ ലില്ലി ഏൽപ്പിച്ചും വെച്ചാൽ പോയിരിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുത്തുള്ളൂ പത്താം കൂട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് നടന്നു ജമ്മുവിലൊരു മീറ്റിംഗ് നടന്നു കട്ട് സാമ്പായിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എവരെയും കൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് വന്നു വീട്ടിൽ ഞാൻ രണ്ട് രൂപ കൊടുത്തും വെച്ചാൽ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചുണ്ടാക്കിക്കോണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പം ലില്ലി ഇങ്ങനെ നിപ്പോണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ അച്ചായം കയറി വരും ആളുകളെയും കൊണ്ട് എന്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ നീ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ലില്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അരിയും ഗോതമ്പവും പഞ്ചാരയും വന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് കഴിച്ചു നല്ല ഒന്നാം തരം പശു നീട്ട പായസമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് നിനക്കും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇട്ടോ എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ താമസിച്ച് കിട്ടിയെന്ന് വരും പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ ആ അഞ്ചോ അവൻ രണ്ട് മീനും എടുത്തുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി ആലോലിയ നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി നിറവേറപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ഉണ്ട് അവൻ ലാസനെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ യോഹന്നൻ പതിനൊന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് യേശു മേലോട്ട് നോക്കി പിതാവെ നീ എൻ്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു ചെയ്തതുപോലെ നാമം ചെയ്യണം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ഷൂസ് കയറി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ കാറ് കേടായി കഴിയുമ്പോൾ വർഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരാണ്ടിടെ ഉണ്ടല്ലോ ആരുടെയാണ് വണ്ടി കേടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആശ വർഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നിവർത്തിയില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമേ ആരുടെയാണോ വണ്ടി വർഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കട്ടാവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നുകിൽ ആ വണ്ടി തന്നെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാവട്
ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് യേശു പത്രോസ് യോഹന്നൻ യാക്കോബിനെ വിട്ട് ഒരു കല്ലേറ് ദൂരത്തോളം വാങ്ങിപ്പോയി മുട്ടുകുത്തി പിതാവ് എന്ന് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിലും നിന്ന് നീക്കണമേ എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിൻ്റെ ഇഷ്ടം തന്നെയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹാലോ ലൂയ അവൻ്റെ അതിവേദന സുട സമയത്ത് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിവേദനയായെന്ന് വരാം രോഗത്തിൻ്റെ ആകാം ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നതാകാം കടഭാരത്തിലായെന്ന് വരാം ഒരു കള്ളക്കേസിനകത്ത് കുരുങ്ങിയെന്ന് വരാം ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അതിവേദന സമയത്തും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെയുള്ള ദുഃഖ സമയത്ത് നീ നിലത്ത് വീണ് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതുകൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കരുത് എൻ്റെ പപ്പായുടെ കഥ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ അമ്പത്തി അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തി മാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്തൊന്നിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി എൻ്റെ പപ്പ ആകെ പൊളിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ഒത്തിരി രൂപ ചിലവാക്കി പാഴായിട്ട് കളഞ്ഞു ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് നാണക്കേടായി കുടുംബത്തിൽ നാണക്കേടായി പപ്പ മാന്യനാണ് തോട്ടൽ സൂപ്രണ്ടാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കല്യാണത്തിനും അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യാസനങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ ഒന്ന് എൻ്റെ പപ്പായ്ക്കായിരിക്കും എല്ലാവരിലും പക്ഷേ അവിടെ കാരണം ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുക മോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിച്ച മോഹൻതിയെ ഇപ്പോൾ പട്ടാളത്തിൽ പട്ടാളം മോശമല്ല പക്ഷേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിച്ചവൻ പട്ടാളത്തിലെ വെറും ഒരു ശിപായിയായിട്ട് കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് വെറും പട്ടാളക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞു അത് നാണക്കേടാണ് എൻ്റെ പെങ്ങൾ ഡിവോഴ്സായി അതതിൽ നാണക്കേടായി എൻ്റെ അനുജൻ ബസ്സിനകത്തൊന്ന് മറിഞ്ഞ് വീണ നട്ടല്ല് പൊട്ടി സ്വാമിജി അത് അതിൽ നാണക്കേടായി എൻ്റെ അമ്മച്ച് ഭ്രാന്തിയായി ഭ്രാന്തിയായി തലമുടിയൊക്കെ മുട്ടയടിച്ചു അതും നാണക്കേടായി ആ സമയത്ത് പപ്പ എന്ത് ചെയ്തു പപ്പ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പം തോട്ടം സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ ജോലി തരും പപ്പ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നടക്കാനായിട്ട് പോകും അതിലേ കൂടെ നടന്ന് ഇതിലേ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ പപ്പായ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് തിട്ടയുള്ള റബ്ബറിൻ്റെ ചൂടുകളുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പപ്പ ഒറ്റയ്ക്ക് നെഞ്ചത്തടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പപ്പ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാം എൻ്റെ അമ്മച്ച് പരിപൂർണമായിട്ട് സൗഖ്യമായി നട്ടൽ പൊട്ടി എൻ്റെ അനുജൻ പരിപൂർണമായിട്ട് സൗഖ്യമായി പിന്നെ ഒരിക്കലും അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹം നല്ല രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം നല്ലൊരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ട് നടന്നു സുഖമായിട്ട് താമസിക്കുന്നു ഹാലോ ലൂയ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ദൈവഭേദിലായി തുടർന്നു ഞാൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗനായി തുടർന്നു പപ്പായുടെ വേദന മാറിയത് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കിടന്നപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെ ഏകദേശം ആറാം മണി നേരമായപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇരുണ്ട് പോയിട്ട് ഒമ്പതാം മണി വരെ ദേശത്തൊക്കെയും അന്ധകാരമുണ്ടായി ദൈവ ദൈവ മന്ദിരത്തിലെ തിരശ്ശീല നടുവെ ചിന്തിപ്പോയി യേശു അത്യുച്ചത്തിൽ പിതാവെ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാണനെ വിട്ടു ഹാലിയ മരണ സമയത്ത് പലരും പലതും ചോദിക്കും എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പെങ്ങള് മരിക്കാൻ നേരം തിരിച്ചു പോവാണ് എളുപ്പം പോവാണ് കാറിനകത്ത് എളുപ്പം വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് അപ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന ആളിൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് മാവിയെടുക്കാൻ പറയുകയാണ് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് കേട്ടോ മാവിയെടുക്കാൻ പറയാം വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന തെങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു കരിക്കിട്ട് തരണം മീൻ വേവിച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റു തീരത്തുള്ളവരാ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആറ്റുമീൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മീൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കഷ്ണം മീനൂടെ തരണം അതായിരുന്നു ആ പെങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഹാലയിലൂയ എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവവൈതലിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എൻ്റെ പപ്പ ഒരു ദൈവവൈതലായിരുന്നു ദൈവപുരുഷ് മനുഷ്യനായിരുന്നു പപ്പ മരിച്ചപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞ് വാചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാലയിലൂയ 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 തുറന്നു പോയി എൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ മർത്തുമക്കാരനായി അമ്മാച്ചൻ ആർക്കും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല കൊല്ലത്തുണ്ടായിരുന്ന പി ടി മാത്യു മറ്റു പി ടി മത്തായി പി ടി മാത്യു എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതും മത്തായി എന്ന് പറയും ഹാലയിലൂയ കൊച്ചുടി ചായ കൊച്ചുടി ചാറം ഹാലയിലൂയ അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ നേരം എന്തുമായിരുന്നു കിടക്കാണ് ആശുപത്രിയിൽ മർത്തമയിലെ വലിയ തിരുമേനി വന്ന് കണ്ടു കൊച്ചുട്ടി പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാത്ര പറഞ്ഞു തിരുമേനി താഴത്തെ നിലയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മാച്ചൻ യാത്ര പറഞ്ഞു ഹാലലുയ ഹാലലുയ മൂന്ന്
യേശു നമ്മെ യേശുവിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനിയും ആറാമത്തെ വിഷയം യേശു നമ്മെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഉപദേശിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു ജീവിതം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു മത്തായി ആറിൻ്റെ പതിനൊന്ന് എന്താണ് കർത്താവ് അന്നത്തേക്കുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ ചിലർ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തെറ്റ് കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയല്ല കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന യോഹൻ ഞാൻ പതിനേഴാണ് ഇത് ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ കാരണം അതുവരെ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് യേശു ഇനി പറഞ്ഞ ഒരാളാ എഴുതി വെച്ച പ്രാർത്ഥന വേദപുസ്തകത്തിൽ എങ്ങും കാണുന്നില്ല എങ്ങും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എഴുതി വെച്ച പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെയായിരുന്നു എഴുതി വെച്ച പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരെങ്കിലും സൗഖ്യമായെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഏതാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നവനായ ദൈവം അത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പാപമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ദൈവം കേൾക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിലവിളിയാണ് ഹാലേലുയ്യ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന അതിനകത്തെ ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരയണമേ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാളത്തേക്ക് കരുതാൻ പാടില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു സുവിശേഷ വേലക്കാരൻ നാട്ടിൽ പോയി വിവാഹം കഴിഞ്ഞു തിരികെ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഭാര്യയുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ട നമുക്ക് അന്നത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പൊമ്പിള്ളാരെ കെട്ടിച്ചുവിട്ട് മൂന്നിനും ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കരുത് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ഉപദേശമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനകത്ത് വാശി പിടിക്കരുത് നമ്മൾ ഇന്ന് വാശി പിടിച്ചാൽ നാളെ തെറ്റാണെന്ന് വരും അല്ലേ ഒരു കാലത്ത് ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം പിള്ളേർ പാൻറ്റിടാൻ പാടില്ല ഇപ്പം എല്ലാവരും ജീൻസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചൊഴിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല വേദവസ്തു അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല പുരുഷൻ്റെ ഡ്രസ്സ് സ്ത്രീകളിടെന്ന് പറഞ്ഞു പാൻ്റിടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പാൻ്റ് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ ഇടാൻ പാടില്ല ഭാര്യയ്ക്കൊരു പാൻ്റ് ഉണ്ടായാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ഇല്ല അത് പറഞ്ഞു കാര്യം എൻ്റെ പെമ്മക്കൊണ്ട് എൻ്റെ പരുമക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞെന്താ ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളേക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നാളത്തേക്ക് ഇന്ന് പാല് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാനൊക്കത്തില്ല നാളത്തേക്ക് അരി വാങ്ങിച്ചു വെക്കാനൊക്കത്തില്ല ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ ദൈവമേ അന്നത്തേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ളത് തരണമേ ഇന്നത്തേക്കുള്ളത് തരണം നാളത്തേക്കുള്ളത് തരണം അടുത്ത മാസത്തേക്കുള്ളത് തരണം എൻ്റെ മോളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അയക്കാനുള്ള രൂപ തരണം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള രൂപ തരണം ഹാലൊഴിയ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇന്നത്തെ ആവശ്യം ചോദിക്കാം രണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചോദിക്കാം പ്രതീക്ഷയോടെ ചോദിക്കാം മത്തായി ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ കർത്താവ് തരും ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലൂയ്യ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ നീതി അന്വേഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തരും ഒരു സംഭവം ഓർമ്മ വരികയാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ പറ്റി വാചം അടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ഒജ്ജ ഒജ്ജ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രവാദി എന്നാണ് അർത്ഥം ഹിന്ദിക്കാരുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കണിയാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒജ്ജ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വലിയ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ഒത്തിരി ഇൻറ്റിമേറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയാണെങ്കിൽ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കൽക്കരി വാങ്ങിക്കാൻ പോവുക കാരണം തണുപ്പ് സമയത്താണ് മോനുണ്ടായത് അപ്പോൾ തണുപ്പ് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് മുറിക്കാത്ത തൂടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് തണുക്കും അപ്പം ഒജ പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ വരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെന്ന് വണ്ടി വരും നടത്തി നിൽക്കുകയാണ് സിവിൽ വണ്ടിയും വരും പട്ടാളത്തിൻ്റെ വണ്ടിയും വരും ഞങ്ങൾ പട്ടാളത്തിൻ്റെ യൂണിഫോം വാങ്ങിട്ട് കട്ടാളത്തിൽ കൈ കാണിച്ചാൽ മതി വണ്ടി നിർത്തും അപ്പം ഞങ്ങൾ നിർത്തണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തിയാൽ മതി അപ്പം ഞാനും ഒജ്ജയും കൂടെ അവിടെ നിൽക്കുക
ഞാൻ കൈ കാണിച്ചു ഒരു ജീപ്പ് അടിച്ചു വിട്ട് വരുന്നു ഭയങ്കര സ്പീഡിനകത്ത് വരുന്നു ഞാൻ കൈ കാണിച്ചു വണ്ടിയോടെ നിർത്തി എന്നിട്ട് അതിനകത്തിരുന്ന് ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ പറയാ എളുപ്പം കയറി ഞങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ഡിപ്പോ പാനുള്ളതാണ് സപ്ലൈ ഡിപ്പോ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാരണം ഞാൻ ഒജ്ജ കൂടെ അകത്ത് കയറിയേ ഒജ്ജ പേടിച്ചു പോയേ ഒജ്ജ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പോണ്ടി സപ്ലൈ ഡിപ്പോ ഇട്ട പോന്നേ വേറൊരു വണ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിൽ വഴി കൊണ്ടിറക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകത്തോട് അടക്കണമായിരുന്നു കൽക്കരി കിട്ടത്തില്ല കാരണം അപ്പോഴത്തെ കട അടയ്ക്കാം ആ ക്യാപ്റ്റൻ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വണ്ടികൾ ഒജ്ജ പറഞ്ഞു എനിക്കിന്ന് മനസ്സിലായി നിന്റെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒച്ച ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു യേശുവിനെ അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ വേണ്ട അവൻ പോലും ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ്റെ രാജ്യം അന്വേഷിക്കുക അവൻ്റെ നീതി അന്വേഷിക്കുക അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും എൻ്റെ കർത്താവ് തരും പക്ഷേ ഒത്തിരി പേർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമൊന്നും വേണമെന്നില്ല ദശാംശം കൊടുക്കണമെന്നുമില്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നില്ല വേദപുസ്തകം വായിക്കണമെന്നുമില്ല ദൈവദാസന്മാരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കണമെന്നൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല ഹാലലിയ അവൻ്റെ നീതിയും രാജ്യവും അന്വേഷിപ്പേൻ ആ സമയത്തോട് ഇതെല്ലാം കർത്താവ് തരും ഹാലലിയ പരീക്ഷൻ്റെ നീതിയേക്കാൾ നമ്മുടെ നീതി കവിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം നമ്മെ തേടി വരും ഹാല ലൂയ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷൻ്റെ നീതിയേക്കാൾ നമ്മുടെ നീതി കവിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പരീക്ഷന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും അവന് കിട്ടാതെ ഇരുന്നതുമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നമ്മെ തേടി വരും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നീ ചോദിക്കുന്നത് നിർത്തരുത് ലുക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ അഞ്ച് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചാലും യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ഒരാഗ്രഹം ലുക്കോസ് പതിനൊന്നിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അവൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന സ്നേഹിത എനിക്ക് മൂന്നപ്പം വായ്പ തരണം എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ വഴിയാത്രയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ വിളമ്പിക്കൊടുപ്പാൻ എൻ്റെ പക്കൽ ഏതുമില്ല എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് കഥ കടച്ചിരിക്കുന്നു പൈതങ്ങളും എന്നോടുകൂടെ കിടക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് തരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന അകത്ത് നിന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും അവൻ സ്നേഹിതനാകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവന് കൊടുക്കുകയില്ലെങ്കിലും അവൻ ലജ്ജ കൂടാതെ മുട്ടിക്ക നിമിത്തം എഴുന്നേറ്റ് അവന് വേണ്ടുന്നോടത്തോളം കൊടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നു യാജിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കും യാചിക്കുന്നവൻ ഏവനിൽ ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുവിൻ തുറക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു 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 അപ്പനോട് മകൻ അപ്പൻ ചോദിച്ചാൽ അവന് കല്ല് കൊടുക്കുമോ ഇല്ല മീൻ ചോദിച്ചാൽ മീൻ പകരം പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ മുട്ട ചോദിച്ചാൽ തേളിനെ കൊടുക്കുമോ അങ്ങനെ ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എത്രയധികം കൊടുക്കും മത്തായി ഏഴിൻ്റെ പതിനൊന്നിനകത്ത് കെട്ടാട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ ചോദി യാചിക്കുന്നുള്ളത് ആസ്കെന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മലയാളം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പലപ്പോഴും രാജാവും ശിഷ്യനും ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ട് എഴുതി ആയിപ്പോയി അല്ല മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികൾ നമ്മൾ യാചിക്കുക അല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് നന്മ എത്രയധികം കൊടുക്കും അവൾ നാം ചോദിക്കണം ഹാലലിയ ഡയർ ടു ആസ്ക് ആസ്ക് ചോദിക്കുവാൻ ധൈര്യ ധൈര്യപ്പെടുക ഹാലലിയ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കഥ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ആ ഒരു അച്ഛൻ തന്നെ മൂന്നപ്പം ചോദിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കണം എന്തോ വേണം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളത് അല്ല അപ്പം വേണം എത്രണ്ണം വേണം മൂന്നെണ്ണം വേണം ചോദിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കുക മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വേണം ഏത് കമ്പനിയുടെ വേണം ഏത് നിറം വേണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഭേദവസ്തുത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചാണ് ഞാൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഞാൻ ഒരു ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥിയൊന്നും അല്ല ബൈ ബൈബിൾ ടീച്ചറൊന്നും അല്ല ഞാൻ വെറും ഒരു ബൈബിൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ ഒരു ഗ്രാമീണ പ്രവ പ്രസംഗാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചാട്ടെ ഹാളിയ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കണം എത്രയപ്പം വേണം ഏതപ്പം വേണം ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്ന് എത്ര എണ്ണം വേണം ചോദിക്കുക ഹാളിയ അവൻ സ്നേഹിതനാകൊണ്ട് എഴുതാക്കത്തില്ല എനിക്ക് എഴുതാക്കാൻ വയ്യ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ കിട
പക്ഷേ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ത് വേണം എനിക്ക് വീടില്ല എത്ര മുറിയുടെ വീട് വേണം രണ്ട് മുറി ഇല്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നാല് മുറിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നാല് മുറി നാല് മുറി നാല് മുറി നാല് മുറി പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നു എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം എൻ്റെ സംഘടന എനിക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് ഒരു വീട് വാങ്ങിച്ചു തന്നു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിച്ചു തന്നു എൻ്റെ പേരിലല്ല സംഘടനയുടെ പേരിലാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് കിട്ടത്തില്ലാതെ ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വീണ്ടും സംഘടനയാകും എത്ര മുറിയാണെന്നറിയാം നാല് മുറി ഹാലേ ലുയ്യ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാല് മുറി പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 നടന്നപ്പോൾ നാല് മുറി ഹാലേ ലുയ്യ എൻ്റെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവം എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു എവിടുന്ന് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ കട്ടറായിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകാൻ നോർത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുസ്തകം വിറ്റിട്ട് ഞാൻ പുസ്തകം വീട്ടിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം എൻ്റെ പ്ര എൻ്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ടാണോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എൻ്റെ വിശ്വാസം കണ്ടോ രണ്ടും കൂടാണ് ആറായാലും യാ അവൻ എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം എൻ്റെ മക്കളെ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുക്കലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ റിയാ സി ഷാങ്കുട്ടി പാസ്റ്റേഴ്സ് പി ടി ഷാമുവൽ ഐ പി സിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൊന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കുമ്പനാട് ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് പോയാൽ കൊള്ളാവുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ വണ്ടി കൂലിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുസ്തകം ം വിറ്റിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി കൂടിയതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബ്രദർ വണ്ടിക്ക് പുസ്തകം കൊണ്ടുപോയി വിറ്റാട്ടെ ഞാൻ പുസ്തകം വിറ്റിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വണ്ടി കൂലി കൊടുത്തു സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം എൻ്റെ ഞാൻ ആ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് പ്രവൃത്തിയാലല്ല നമ്മുടെ രക്ഷ പ്രവൃത്തിയാലല്ല നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം എനിക്കറിയാം പക്ഷേ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം ചത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് വണ്ടി കൂലി കൊടുത്തത് കുമ്പനാട് കൺവെൻഷൻ അദ്ദേഹം ഐ പി സിക്കാരാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള മനുഷ്യനെ അല്ല അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ ചേരത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ചേർക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തത് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം അതും എൻ്റെ നന്മയാക്കി തീർത്ത എനിക്ക് വണ്ടിക്കൂലി തരുന്നു എനിക്ക് വിമാനത്തിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വണ്ടിക്കൂലി കൊടുക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ്യ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ചോദിക്കണം കൊടുക്കണം ഹാലേ ലുയ്യ പക്ഷേ ചില വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ഫോൺ ഒരു 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 വാട്സപ്പ് സന്ദേശം വന്നു എന്താണ് വാട്സപ്പ് സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതാ ഒരു പിസ്സ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പിസ്സ അല്ലേ എഴുതുന്നത് പിസ്സ എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്സ എന്നാണ് ടാ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അത് ഉച്ചാരണത്തിലേ ഉള്ളൂ എഴുതുമ്പം വരത്തില്ല കേട്ടോ ഒരു പിസ്സ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ ഈ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു വേറൊരു മെസ്സേജ് വന്നു ഒരു ബൈബിൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം പക്ഷേ അമ്പത് പേരുടെ അഡ്രസ്സ് അയച്ചു തരണം ഇതേപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും ചില കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വേണമോ തരാം ഒന്ന് കേട്ടാട്ടെ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കണം അനുഗ്രഹം വേണമെങ്കിൽ രോഗശാന്തി സമാധാനം സന്തോഷം ദൈവകൃപ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഞാൻ ചിലത് മാത്രമേ പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ നേരമില്ല ഹാലോ ലുയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കണം മത്തായി ആറിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കും നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഹാലേ ലുയ്യ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം ആരോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാനുണ്ടോ അമ്മായിയമ്മയോട് ക്ഷമിക്കാനുണ്ടോ മരുമകളോട് ക്ഷമിക്കണ്ടോ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് തുടർന്ന് പറയുകയാണ് പരീക്ഷയിൽ കടത്തരുത് ഏതാ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ക്ഷമിക്ക ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പരീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ ദുഷ് പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വിടുതൽ തരണം ദുഷ്ടം നിന്ന് വിടുതൽ തരണം എപ്പോഴാണ് നാം ക്ഷമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കാത്തത്തോളം പിശാജിന് നമ്മുടെ മേൽ ഒരവകാശമുണ്ട് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെ പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തേ
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു നമ്ര മനോഭാവമുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കട്ടെ എന്തുമാത്രം നീ ഉയരുന്നുവോ അത്രയും നിനക്ക് നമ്ര മനോഭാവമുള്ള വ്യക്തി ആയിരിക്കട്ടെ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനാല് വരെ ഞങ്ങൾ നീതിമാന്മാർ എന്ന് കുറച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ധിക്കരിക്കുന്ന ചിലരെക്കുറിച്ച് അവൻ ഒരുമ പറഞ്ഞു തന്നാൽ രണ്ട് മനുഷ്യർ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവാലയത്തിൽ പോയി ഒരുത്തൻ പരീക്ഷൻ മറ്റവൻ ചുങ്കക്കാരൻ പരീക്ഷൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നോട് ദൈവമേ തന്നോട് തന്നെ ദൈവമേ പിടിച്ചവറിക്കാർ നദി കേട്ടവർ വിചാരകൾ മുതലായ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ഈ ചുങ്കക്കാരനെ പോലെ ഞാൻ അല്ലാതെയാൽ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വട്ടം ഉപസിക്കുന്നു നേടുന്നതിലൊക്കെയും പതാരം കൊടുക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചുങ്കക്കാരനോ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും തുനിയാതെ മാറത്തടിച്ച ദൈവമേ പാപിയായ എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഹാലലുയ്യ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് അവൻ മറ്റവനേക്കാൾ അധികമായിട്ട് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് പോയി എങ്ങനെയാണ് മറ്റവൻ പറഞ്ഞു അവനെ പോലെ അല്ല ഞാൻ ചിലരും അങ്ങനെ തോന്നി അയ്യോ അവളൊരു കള്ളഭക്തി അയ്യോ ആ ദൈവദാസൻ ചുമ്മാ കളിപ്പീര കേട്ടോ അയാൾ വേദ നടക്കുന്ന വൈറ്റിപ്പഴപ്പിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാതെ എളിമയുള്ള മനോഭാവമായി തീരുവാൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം മറ്റവനെ പോലെ അല്ല എൻ്റെ തെറ്റ് കണ്ടിട്ട് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കാം മൂന്നാ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം അതിന് ശേഷം അബ്രാഹാമിൻ്റെ ദർശനത്തിൽ യോഹോയുടെ അകലപ്പാടുണ്ടായിരുന്നത് അബ്രാഹാമെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിൻ്റെ പരിചയം നിൻ്റെ അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലമാകുന്നു അതിന് അബ്രാഹാം കർത്താവായ യേശുവേ ദൈവ കർത്താവായ യോഹോവെ നീ എനിക്ക് എന്ത് തരും ഞാൻ മക്കളില്ലാത്തവനെ നടക്കുന്നല്ലോ എനിക്ക് അവകാശ ഒരവകാശമില്ല ഡേ ടു ആസ്ക് അവൻ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിച്ചു ദൈവം നീ എനിക്ക് എന്താണ് തരാതിരുന്നത് നീ എല്ലാം തന്നു പക്ഷേ എനിക്കൊരു ആൺകുഞ്ഞ് വേണം ചോദിക്കുക വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കുക ദൈവം തരും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു എടാ പകല് ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മണലിനെ നോക്കിയാട്ടെ എവിടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്താണ് രാത്രി വെളിയിലോട്ട് വന്നാട്ടെ നീ കൂടാരത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ചെറുതായിരിക്കും നിൻ്റെ വിഷൻ ചെറുതായിരിക്കും നിൻ്റെ വിശ്വാസം ചെറുതായിരിക്കും നിൻ്റെ പ്രത്യാശ ചെറുതായിരിക്കും നീ പുറത്ത് വരിക ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കുക വേദപുസ്തകത്തിൽ വാക്യങ്ങൾ സുന്ദരമായ വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിനക്ക് കടുക് മണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഹാലേ ലുയ്യ ഈ മലയോട് മാറിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാക്യം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഞാൻ കടുകിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ രണ്ട് മുറിയിലുണ്ട് ഒന്ന് കിടക്ക മുറിയിൽ കടുകിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കടുകിൻ്റെ പാത്രത്തോട്ട് നോക്കും എന്നിട്ടും ബീജ് പറയുന്ന ഒരു കടുകിനേക്കാൾ വിശ്വാസമുണ്ട് എൻ്റെ രോഗം മാറുവാൻ കടുകിനേക്കാൾ വിശ്വാസമുണ്ട് എൻ്റെ വേദന മാറുവാൻ കടുകിനേക്കാൾ വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്കൊരു വണ്ടി കിട്ടുവാൻ കടുകിനേക്കാൾ വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കുളിക്കൊണ്ട് പറയും എനിക്ക് കടുകിനേക്കാൾ വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പാത്രം എടുക്കണം ഇതുപോലത്തെ കടുകിട്ട് വെക്കണം ഈ വാക്യം എഴുതി വെക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം ഈ കടുകിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എൻ്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആഗസ്റ്റ് മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ മുറിയിൽ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് വന്നു ഗുരുവും ശങ്കറും കൂടെ വന്നു അവർ ലൈറ്റെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയ ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു റിഹേഴ്സൽ നടത്തി വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് നടന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ് തുടങ്ങാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടോ കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ ഇത് വായിക്കുന്നത് കണ്ണാടി ഇല്ലാതെ വായിച്ചത് കണ്ണാടി ഇല്ലാതെയും കാണാനൊക്കുന്നില്ല കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടും വായിക്കാനൊക്കുന്നില്ല ഞാനതും കൊണ്ട് ലൈറ്റിന് മുമ്പിൽ പോയി വായിക്കാനൊക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അവിടുത്തെ കർട്ടൺ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വായിക്കാമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോയി നാല് മണി പല പ്രാവശ്യം നോക്കി അര മണിക്കൂർ നോക്കി ഓക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് പോകട്ടെ എനിക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയിൽ ഇനിയും പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രയാസമായിരിക്കും ഞാൻ കസേരയിലോട്ട് കിടന്ന് പപ്പ എന്നൊരു ചാരു കസേരയുണ്ട് ഞാൻ ആ ചാരു കസേരയിലോട്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് കർത്താവേ ഞാൻ നിൻ്റെ കാളയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ അടിമയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ കഴുതിയാണ് എനിക്ക് കാഴ്ച തന്നാൽ
ഞാൻ ലില്ലിയും പാട്ട് പാടി ഞാൻ വേദപുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് നേരത്തെ എനിക്ക് കണ്ണ് കാണത്തില്ലായിരുന്നു സിയോൻ ഗീതാവലിയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ വളരെ ചെറുതാണ് ദൈവം എൻ്റെ കാഴ്ചയെ സൗഖ്യമാക്കി ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാൻ അഞ്ചരയ്ക്ക് ഞാൻ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞു ഒരു ലോഷൻ പോലും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഐട്രോപ്പ് പോലും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ കർത്താവിനെ സൗഖ്യമാക്കി എൻ്റെ ദൈവം ആരാണ് ഈ ദൈവം നിൻ്റെ ദൈവം ഈ ദൈവം നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കും ഈ ദൈവം നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തും ഈ ദൈവം നിൻ്റെ പുരയിടത്തിന് നിൻ്റെ വീടിനെ വിശാലത തരും ഈ ദൈവം നിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വിശാലത തരും എൻ്റെ ദൈവം ഞാൻ ഈ പതിനൊന്നാം തീയതി നേടിയ അത്ഭുതത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ദൈവത്തെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് കാണുന്നു എൻ്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് കാണുന്നു ഈ ദൈവം ആരാണ് അവൻ ഇന്നലെ ചെയ്തത് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് സുന്ദരമായ വാക്യങ്ങളിലൊന്ന് യേശുക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്ന് നിന്നിക്കും അനിയൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ അവൻ ചെയ്തത് മത്തായിയുടെ സൂക്ഷണത്തിൽ അവൻ ചെയ്തത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അവൻ ചെയ്തത് മർക്കോസിൻ്റെ സൂക്ഷണത്തിൽ അവൻ ചെയ്തത് ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അവൻ ചെയ്തത് മോശയുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അവൻ ചെയ്തത് ഹാലലുയ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹനാൻ ചെയ്തത് ആ പുസ്തകം പ്രവർത്തി ഇന്നും ചെയ്യും നാളെയും ചെയ്യും ജീവിത സഭയുള്ളടത്ത് ഭൂമിയിൽ സഭയുള്ളടത്തുള്ള കാലത്തുള്ള ചെയ്യും എന്താണ് നിൻ്റെ ആവശ്യം ഈ ദൈവം നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരട്ടെ എന്താണ് നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അവൻ പറയുന്നത് നീ അനുസരിക്കാമെന്ന് വാക്ക് പറയാമെങ്കിൽ അവൻ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി വരും വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് വായിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് അവൻ മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പേൻ അവൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതെ എൻ്റെ കൂടെ പറപ്പേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പേൻ അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിനക്ക് തരും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് നിൻ്റെ ആവശ്യം കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നാലും ആളൊരു നിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് നോക്കരുത് നിൻ്റെ ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുക അവൻ്റെ ഇടുക്കിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തുക അവൻ്റെ മുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തുക അവൻ്റെ മുമ്പാകെ നിലംഭരിച്ചായിട്ട് വീഴുക അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പച്ച എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ കർത്താവെ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ നിൻ്റെ അത്ഭുതം നിന്നെ തേടി വരുന്നുണ്ട് ഇതാ വരുന്നുണ്ട് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കുളമ്പടി ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് ഇതാ നിന്നെ തേടി വരുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്ത അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ വേദന മാറട്ടെ അവരുടെ കഷ്ടത മാറട്ടെ അവരുടെ പ്രയാസം മാറട്ടെ അവരുടെ ദുഃഖം മാറട്ടെ കൊറോണ അവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോകട്ടെ അവരുടെ വീടിനെ വിട്ട് മാറിപ്പോകട്ടെ സ്വസ്ഥത അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാർത്ഥി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്വസ്ഥത കൊടുക്കണമേ സുഭിക്ഷത അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാർത്ഥി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രോസ്പെറിറ്റി അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ അഭിവൃദ്ധി അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ ആരോഗ്യം അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ ഫലം അവർക്ക് കൊടുക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഐ മീൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൻഡ് ബ്ലസ് യു അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഐ മീൻ പ്രേസ് ദ ലോഡ് ഹാലലൂയ ഐ മീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നല്ലൊരു സന്ദേശം കർത്തദാസിലൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി ഓരോ സന്ദേശങ്ങൾ വാത്സല്യ വാത്സല്യ പ്രിയ അങ്കൾ തൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെയും കർത്താവ് നൽകിയ നന്മയിൽ നിന്നും തൻ കടന്നുപോയ ഞെരുക്കങ്ങൾ കഷ്ടതയിൽ നിന്നും ദൈവപാതയിൽ പഠിച്ചതായ കാര്യങ്ങളാണ് അത് വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതായ ദൂത് ആലോചന വചനത്തിലൂടെ അറിയിക്കുന്നതായ കർത്തദാസനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി വാത്സല്യ പീജങ്ങളിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു വരികയാണ് നിരന്തരമായി വീണ്ടും പ്രിയകർത്തദാസനെ ഓർത്ത് ആരോഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ വിഷയമാണല്ലോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എവിടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായ കാര്യമാണ് വചനത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ച് ഉണർത്തിയത് ആകയാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ള
മഹത്വപ്പെടുത്തു നിങ്ങളുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുന്നു കർത്താവേ സ്തോത്രം 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 പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ നാൾ തോറും ഞങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെ ചുമക്കുന്നവനെ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവേ തിരുനാമത്തെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പകൽ വേളയിൽ നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സൗഭാഗ്യത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഞെരുക്കങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ കർത്താവിത്തൊരു വചനത്തിലൂടെ ആലോചനകളെ കേട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ കർത്താവേ ഒരു സന്നിധിയിൽ ഒരുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ നല്ല ആരാധനയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ കേട്ടതായ വചനത്തിന് മുൻപാകെ ഞങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ ഭക്തന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളിലും ഏത് പ്രതിസന്ധി മധ്യത്തിലും തിരു സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കർത്താവേ തിരു സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി ഞങ്ങളുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഏത് വിഷയങ്ങളും നിന്റെ മുൻപാകെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ കർത്താവെ അത് ഏൽപ്പിക്കുവാൻ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ കർത്താവ് വിശ്വാസത്താൽ അത് പരിമേൽപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ഇവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യരായി പ്രാർത്ഥനാ ഭക്തരായി പ്രാർത്ഥനാ മക്കളായി ഞങ്ങൾ എവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഈ പ്രത്യേക സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ വാത്സലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ അവരെല്ലാവരെയും ആമി നാളാം പ്രതി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ എഴുതിയതായ നിന്റെ മക്കൾക്ക് കർത്താവ് ആശ്വാസം പകരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമീൻ കർത്താവെ ആ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി ഭവിക്കട്ടെ സന്തോഷം ഉളവാകുന്ന ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അവരുടെ മനസ്സിനെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതായ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതായ എല്ലാവിധം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവെ അവരെ വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ പ്രത്യാശയോടെ ഉറപ്പോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തിരുസന്നിധിലായിരിക്കാൻ കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങൾ കേരളക്കരയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കേരളത്തോട് നീ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലിടമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭാരതത്തോട് നീ മനസ്സിലിടമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികളുടെ എണ്ണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നായ ഈ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലിടമേ രോഗ സൗഖ്യദായക നിന്റെ കർത്താവ് സൗഖ്യത്തിന് വചനമായച്ച് നീ ഇവിടുന്ന് വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായ വാത്സല്യ സഹോദരന്മാരുടെ സഹോദരിമാരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആഹാരങ്ങൾ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പകൽ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നസ്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുത നാമത്തിൽ വിടുതലുള്ള നാമത്തിൽ സൗഖ്യമുള്ള നാമത്തിൽ അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നസ്ര യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ കർത്താവേ സ്വർഗീയ സൗഖ്യത്താൽ നിവർ നടത്തുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവെ ജോലി വിഷയത്തിൽ ഭാവി വിഷയത്തിൽ വിവാഹ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ പല ജീവിത വിഷയങ്ങളിൽ ഭാരപ്പെടുന്നായ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കർത്താവെ മനസ്സിലിടമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവിക വിടുതൽ ദൈവികാശ്വാസത്താൽ ഉറപ്പിച്ച് നടത്തുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വരുന്നൊരാഴ്ച കർത്താവ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആഴ്ച പ്രത്യാശ നിർഭരമായ ഒരാഴ്ച ആമി സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരാഴ്ചയായി അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ മക്കൾക്ക് അവിടെ നൽകുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കിയാൽ സ്തോത്രം തിരുനാമത്തെ അവിടുന്ന് ഉയർത്തിരിക്കിയാൽ സ്തോത്രം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയാട്ടെ പ്രത്യാശ നിറച്ചാട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ആമേൻ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്താം ആശീർവചനങ്ങളെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പുത്രതമ്പുരാൻ്റെ കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ സഹവാസം സംസർഗവും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെ മീതെ നാം എല്ലാവരുടെ കൂടെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദൈവമക്കളോടുകൂടെ ഇന്നു മുതൽ നമ്മൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് രണ്ടാവരും വരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ 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 ദൈവ കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ജീസസ് ഫാമിലിയുടെ ശുശ്ര